আজকের গল্প নিরুদ্দেশ রচনা প্রেমেন্দ্র মিত্র দিনটা ভারী বিশ্রী শীতের দিনে বাদলার মতো এত অস্বস্তিকর আর কিছু বোধায় নাই বৃষ্টি ঠিক যে পড়িতেছে তাহা নয় কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও ম্লান পৃথিবী যেন মৃতের মতো অসার হইয়া আছে সোমেশ হঠাৎ আজ আসিয়া না পড়িলে কেমন করিয়া দুপুরটা কাটাইতাম বলিতে পারি না কিন্তু সোমেশ আজ যেন কেমন হইয়া আসিয়াছে খবরের কাগজটা দুই একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সোমেশের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ কি আজকের কাগজে একসঙ্গে সাত আটটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন সোমেশ কোনো কৌতূহল প্রকাশ করিল না যেমন বসিয়াছিল তেমনি উদাসীনভাবে শুধু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল নিস্তব্ধ ঘরের ভিতর ধোঁয়ার কুণ্ডলি শুধু ধীরে ধীরে পাক খাইতে খাইতে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে আর সমস্তই নিশ্চল স্তব্ধ বাইরের অসারতা যেন আমাদের মনের উপরও চাপিয়া ধরিয়াছে নেহাত একটা কিছু করিয়া এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভাঙিবার প্রয়োজনেই আরম্ভ করিলাম নিরুদ্দেশের এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখলে কিন্তু আমার হাসি পায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা কি হয় জানো তো ছেলে হয়তো রাত করে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরেছেন এমন তিনি প্রায় করে থাকেন আজকাল খেতে বসবার সময় বাবা কয়েকদিন খোঁজ করেছেন কোথায় গেলেন বাবু তোমার গুণধর পুত্রটি লুকানো পুঁজি থেকে মা বিকেলে ছেলের পেরাপীড়িতে টাকা কটা বার করে দিয়েছেন সুতরাং তিনি জেনে শুনে মিথ্যার বলতে পারেন না চুপ করে থাকেন বাবা বলে যান এত রাত্রেও বাবুর আসবার সময় হলো না আর বারে তো ফেল করে মাথা কিনেছেন এবারও কি করে কৃতার্থ করবেন বুঝতেই পারছি পয়সাগুলো আমার খোলাম খুঁচি কি না তাই নবাব পুত্তুর যা খুশি তাই করছেন দূর করে দেব এবার দূর করে দেব এই মৌখিক আসফালনেই হয়তো ব্যাপারটা শেষ হতে পারত কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গুণধার পুত্রের প্রবেশ বাবা ঝোঁকটার কাটি উঠতে পারেন না নিজের কাছে মান রাখবার জন্য কিছু বলতে হয় কতটা রাগ দেখানো উচিত ঠিক করতে না পেরে বলার মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত বাবা বলেন এমন ছেলের আমার দরকার নেই বেরিয়ে যা অভিমানী ছেলে আর কিছু না হোক পিতৃদেবের এ আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করতে উদ্যত হয় মা কোন দিক সামলাবেন বুঝতে না পেরে কাতরভাবে শুধু বলেন আহা খাওয়া দাওয়ার সময় কেন এসব বলো তো পরে বললেই তো হতো বাবা এবার মার উপর মারমুখী হয়ে ওঠেন তোমার আস্কারাতেই তো উচ্ছন্নে গেছে মাথাটি তো তুমি খেয়েছ আদর দিয়ে মা আচলে চোখ মোছেন ছেলে বিশাল পৃথিবীতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে পরের দিন ভয়ানক কাণ্ড মা সেই রাত থেকে দাঁতে কুটি কাটেননি আজকের দিনও বিছানা থেকে উঠবেন না মনে হয় বাবারও হয়তো রাত্রে ঘুম হয়নি কিন্তু সে কথা প্রকাশ করবেন কোন মুখে গৃহিণীকে ধমক দিয়ে বলেন মিছি মিছি প্যান প্যান করো না অমন ছেলে যাওয়াই ভালো মার কান্না আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বাবা এবার দাঁত খিচিয়ে বললেও নিজের মনের আসার কথাটাই বোধহয় জানান তাও গেলে তো বাঁচতাম এবেলাই দেখো সুসুর করে আবার ফিরে আসবে এমন বিনি পয়সার হোটেলখানা পাবে কোথায় মা এবার অশ্রুসিক্ত সরে বলেন এই দারুণ শীতে কাল সারা রাত কোথায় রইল কে জানে কি করে বসে আমার তাই ভয় হ্যাঁ ভয় বাবা কথাটাকে ব্যঙ্গ করে উড়িয়ে দিতে চান তোমার ছেলে কিছু করেনি গো কিছু করেনি দিব্যি আছে কোন বন্ধুর বাড়ি অসুবিধে হলেই এসে দেখা দেবে মায়ের কান্না তবু থামে না কি রকম অভিমানী জানো তো বিরক্ত হতে বাবা বেরিয়ে যান 
সন্ধে বেলা অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেন অবস্থা গুরুতর ছেলে ফেরেনি মা শয্যা থেকে আর উঠবেন না বলেই পন করেছেন না আর থাকতে দিলে না এ অশান্তির চেয়ে বনবাস ভালো বলে বাবা বেরিয়ে পড়েন এবং ওঠেন গিয়ে একেবারে খবরের কাগজের অফিসে খবরের কাগজের অফিসের ব্যাপারটা বড় জটিল কোন দিকে কি করতে হয় কিছু বোঝা যায় না খানিক এদিক ওদিক বিমূরভাবে ঘুরে একদিকের একটা অফিস ঘরে ঢুকে নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোককে বেছে নিয়ে সাহস করে জিজ্ঞাসা করেন আপনাদের কাগজে এই এই একটা খবর বার করতে চাই নিরীহ চেহারার লোকটি হঠাৎ মুখ তুলে ব্যাঙ্গেশ্বরে বলেন খবর কেন আমাদের খবরগুলো পছন্দ হচ্ছে না আমরা কি এতদিন রামযাত্রা বার করেছি বাবা একটু হতভম্ব হয়ে একবার অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকান পাশের যে ভদ্রলোকটির মুখ দেখে অত্যন্ত রূঢ় প্রকৃতির মনে হয়েছিল তিনি সহানুভূতির স্বরে বলেন আহা কি করছো ভদ্রলোক কি বলতে চান শোনই না বসুন আপনি বাবা একটা চেয়ারে একটু অপ্রস্তুত ভাবে বসবার পর তিনি বলেন কি খবর বলছিলেন আগে ঠিক খবর নয় এই এই একটু বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন কিসের বিজ্ঞাপন কতটা স্পেস দরকার কপি এনেছেন আগে ঠিক বিজ্ঞাপন নয় এই আমার ছেলে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে তাকে আর কথা শেষ করতে হয় না টেবিলের অপর দিক থেকে ভদ্রলোক বলেন ও বুঝেছি নিরুদ্দেশ কি দেবেন চেহারার বর্ণনা না ফিরে আসবার অনুরোধ বাবা যেন এতক্ষণে কুল পেয়ে বলেন আজ্ঞে হ্যাঁ ফিরে আসবার অনুরোধ ওর মা বড় কাদাকাটি করছে বুঝেছি বুঝেছি রাগারাগি করে গিয়েছে বুঝি ভদ্রলোক একটা কাগজের প্যাড বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন নিন লিখে দিন লিখে বাবার মুখের বিপদগ্রস্ত ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ভদ্রলোক দয়া পরবশ হয়ে বলেন আচ্ছা আমরা লিখে দেবক্ষণ আপনি শুধু নাম টামগুলো দিয়ে যান পরিচয় ইত্যাদি দিয়ে যাওয়ার সময় বাবা অনুরোধ করেন একটু ভালো করে লিখে দেবেন ওর মা কাল থেকে জলগ্রহণ করেনি সে বলতে হবে না এমন লিখে দেব যে পড়ে আপনার ছেলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবা আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ফেরেন কিন্তু অশ্রু সজল বিজ্ঞাপন বার হওয়ার আগেই দেখেন ছেলে ঘরে এসে হাজির অনুতপ্ত হয়ে সে এসেছে মনে করো না সে বাড়িতে থাকতে আসেনি শুধু একবার চলে যাওয়ার আগে তার গোটা কতক বই নিয়ে যেতে এসেছে এবার মার ক্রুদ্ধস্বর শোনা যায় তা যাবে বই কি অমনি কুলাঙ্গার তো হয়েছিস কোনো ছেলে যেন আর বকুনি খায় না তুই একেবারে পীর হয়েছিস কাল সারা রাত দু চোখের পাতা এক করেননি তা জানিস ভেবে ভেবে চেহারাটার আজ কি হয়েছে দেখে আয় উনি তেজ করে চলে যাবেন বাবা এবার ভেতরে ঢুকে মৃদুস্বরে বলেন আর বকাবকি কেন মা ধমক দিয়ে বলেন তুমি থামো অত আদর ভালো না একটু বকুনি খেয়েছেন বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এত বড় আস্পর্ধা অধিকাংশ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাসেই সোমেশের সিগারেটটা তখন শেষ হইয়াছে এতক্ষণ ধরিয়া আমার কথা সে মোটেই শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না একবার একটু নড়িয়া বসিতেও তাহাকে দেখা যায় নাই একটু বিরক্ত স্বরেই বলিলাম কি হয়েছে তোমার বলো তো মিছি মিছি আমি একলা বকে মরছি সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সোমেশ হঠাৎ ছড়ানো পা গুটাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিয়া সিগারেটের অবশিষ্ট টুকু ফেলিয়া দিল তারপর বলিল তুমি জানো না এই বিজ্ঞাপনের পেছনে অনেক সত্যকার ট্র্যাজিটি থাকে তা থাকে যে আমি অস্বীকার করছি না কখনো কখনো সত্যি যে যায় সে আর ফেরে না সোমেশ একটু হাসিয়া বলিল না তা বলছি না ফিরে আসারই ভয়ানক একটা ট্র্যাজিটির কথা আমি জানি আমি উৎসুকভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম তার মানে শোনো বলছি 
বাহিরে এতক্ষণে বৃষ্টি আবার আরম্ভ হইয়াছে কাঁচের শাশ্বীর ভিতর দিয়া বাহিরের রাস্তাঘাট ঝাপসা অবাস্তব দেখাইতেছে মনে হইতেছে আমরা যেন সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি পুরানো দিনের খবরের কাগজের ফাইল যদি উল্টে দেখো তাহলে দেখতে পাবে বহু বছর আগে এখনকার একটি প্রধান সংবাদপত্রের পাতায় দিনের পর দিন একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে সে বিজ্ঞাপন নয় সম্পূর্ণ একটা ইতিহাস দিনের পর দিন ধারাবাহিকভাবে পড়ে গেলে সম্পূর্ণ একটি কাহিনী যেন জানা যায় মনে হয় ছাপার লেখায় সত্যি যেন কান পাতলে কাতর আর্তনাদ শোনা যাবে সে বিজ্ঞাপন অবশ্য নিরুদ্দেশের প্রথমে দেখা যায় মায়ের কাতর অনুরোধ ছেলের প্রতি ফিরে আসবার জন্য অস্পষ্ট আরষ্ট ভাষা কিন্তু তার ভিতর দিয়ে কি ব্যাকুলতা যে প্রকাশ পেয়েছে তা না পড়লে বোঝা যায় না ধীরে ধীরে মায়ের কাতর অনুরোধ হতাশ দীর্ঘশ্বাসের মতো খবরের কাগজের পাতায় যেন মিলিয়ে যেতেও দেখা গেল তারপর শোনা গেল পিতার গম্ভীর স্বর একটু যেন কম্পিত তবু ধীর ও শান্ত শোভন ফিরে এসো তোমার মা শয্যাগত তোমার কি এতটুকু কর্তব্যবোধ নেই বিজ্ঞাপন তারপরেও কিন্তু থামল না পিতার স্বর ভারী হয়ে আসছে যেন মনে হয় যেন গলাটা ধরা শোভন এখন না এলে তোমার মাকে আর দেখতে পাবে না কিন্তু শোভনের হৃদয় এতে বুঝি গলল না দেখা গেল বিজ্ঞাপন সমানভাবে চলছে শুধু পিতার নিজেকে সামলাবার আর ক্ষমতা নাই এবার তার স্বরে কাতরতা শুধু কাতরতা নয় একান্ত দুর্বলতা শোভন জানো না আমাদের কেমন করে দিন যাচ্ছে এসো আর আমাদের দুঃখ দিও না বিজ্ঞাপন ক্রমশ হতাশ হাহাকার হয়ে উঠল তারপর একেবারে গেল বদলে আর শোভনকে উদ্দেশ্য করে কিছু লেখা নেই সাধারণ একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র এই ধরনের এই চেহারার এই বয়সের একটি ছেলে আজ এক বৎসর তার কোনো সন্ধান নেই সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে লাগলো খবরের কাগজের পাতায় দোহারা চিপচিপে একটি বছর ষোলো সতেরোর ছেলে পরিচয় চিহ্ন ঘাড়ের দিকে ডান কানে একটি বড় জরুর জীবিত না মৃত এইটুকু যদি সন্ধান দিতে পারে তাহলেও পুরস্কার পাওয়া যাবে সোমেশ চুপ করিল খানিক্ষণের জন্য জলের ছাটে শাশ্বীর কাঁচ একেবারে ঝাপসা হইয়া গিয়াছে ঘরের ভিতর ঠান্ডায় মনে হইতেছে একটা কম্বল টম্বল জড়াইতে পারিলে ভালো হয় বলিলাম এত গেল বিজ্ঞাপনের উপখ্যান আসল ব্যাপারটা কিছু জানো নাকি জানি শোভনকে আমি জানতাম সে যে কোনো ভয়ঙ্কর অভিমানের বসে বাড়ি ছেড়ে এসেছিল তা মনে করো না বাড়ি ছাড়াটাই তার কাছে একান্ত সহজ ছুতোটা যা হোক কিছু হলেই হলো পৃথিবীতে দু একটা লোক আসে জন্ম থেকেই একেবারে নির্লিপ্ত মন নিয়ে তারা ঠিক কঠিন হৃদয় নয় বরং বলা যেতে পারে তাদের মন তৈলাক্ত পিচ্ছিল বলে তারা কোথাও ধরা পড়ে না কিছুই তাদের মনে দাগ দিতে পারে না শুনলে আশ্চর্য হবে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সংবাদ জানলেও সেগুলো সে অনুসরণই করেনি কোনো দিন চোখে পড়েছিল হয়তো তারপর অনায়াসে সেগুলো গেছিল ভুলে বাড়ির বাইরে যে সমস্ত দুঃখ অসুবিধায় অন্য কেউ হলে হয়রান হয়ে পড়ত তার ভেতরেই সে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ অন্য কেউ যাই ভাবুক সে নিজেকে একটি ছোট সংসারের আদরের ছেলে হিসাবে শুধু ভাবতে পারেনি বিজ্ঞাপন যেদিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সেদিন কেন বলা যায় না তার উদাসীন মনও বিচলিত হয়ে উঠল বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছিল একটু অসাধারণভাবে ক্লান্তভাবে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ তা থেমে যায়নি 
হঠাৎ যেন একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় সংবাদপত্রের পাতা স্তব্ধ হয়ে গেল শোভনের চেহারার বর্ণনা বদলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল শোভন তোমার মার সঙ্গে আর তোমার বুঝি দেখা হলো না তিনি শুধু তোমারই নাম করছেন এখনো তারপর আর কোনো বিজ্ঞাপন দেখা গেল না প্রায় দুই বৎসর কেটে গেছে শোভন হঠাৎ একদিন গিয়ে হাজির তার দেশে একটা ব্যাপারে শোভনের প্রকৃতির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে সে কথাটা আগে বলিনি শোভন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে নয় সম্পন্ন বললেও তাদের ঠিক বর্ণনা করা হয় না তাদের প্রাচীন জমিদারি অনেক দুর্দিনের ভেতর দিয়ে এসেও তখনও তেমন ক্ষয় পায়নি শোভনই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী সোমেশ একটু থামতেই আমি বললাম যা হোক শেষটুকু আর না বললেও চলবে বুঝতে পেরেছি সোমেশ একটু হাসিয়া কোনো উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল দুবছর স্বাধীন জীবনের দুঃখ কষ্ট গায়ে না মাখলেও তার ছাপ শোভনের ওপর তখন পড়েছে দু বছরে সে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু তাই বলে তাদের কর্মচারীরা তাকে চিনতে পারবে না এতটা আশঙ্কা করিনি শোভন দেশে পৌঁছে সোজাসুজি তাদের বাড়ি ঢুকছিল প্রথমে তাকে বাধা দিলেন তাদের পুরানো নায়ব মশাই কাকে চান শোভন হেসে বললে কাউকে না বাড়িতে যেতে চাই নায়ব মশাই তার দিকে খানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর একটু স্মিত হাসছে বললেন ও কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন আসুন বারবাড়িতে একটু বিশ্রাম করুন শোভন অবাক হয়ে বলল সে কি কি হয়েছে নায়ব মশাই না না হয়নি কিছু মা ভালো আছেন শোভনের প্রশ্নে এবার সত্যি ব্যাকুলতা ছিল নায়ব মশাই তেমনই অদ্ভুত হাসি এসে বললেন ভালো আছেন বই কি আসুন আসুন আমার সঙ্গে শোভন তবু বললে কিন্তু ভেতরে গেলেই তো হয় নায়ব মশাই একটু যেন কঠিন স্বরে বললেন না হয় না আপনি আমার সঙ্গে আসুন শোভন রীতিমতো বিমূর অবস্থায় আবার নায়ব মশাইকে অনুসরণ করে বার বাড়িতে গিয়ে উঠল দু বছরে সেখানে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে পুরানো সরকার তাদের নেই নতুন দুটি লোক সেখানে বসে খাতা লিখছে তার পরিচিত বৃদ্ধ খাজানসি মশাইকে দেখে সে যেন আশ্বস্ত হল নায়ব মশাই তাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে খাজানসি মশাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি ভেতরে যেতে চাইছেন শোভনের কাছে নায়ব মশাইয়ের গলার স্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো খাজানসি মশাই নাকের উপর চশমাটা একটু আঙুল দিয়ে তুলে তার দিকে চেয়ে বললেন ও ইনি আজই এসেছেন বুঝি হ্যাঁ এই মাত্র শোভন একেবারে অধীরভাবে বলে উঠল আপনারা কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন মার কি কিছু হয়েছে বাবা কেমন আছেন চারিধারে সবকটা দৃষ্টি তার উপর অদ্ভুতভাবে নিবন্ধ খানিক্ষণ সকলেই নীরব তারপর নায়ব মশাই বললেন তারা সবাই ভালো আছেন কিন্তু এখন তো আপনার সাথে দেখা হবে না এবার শোভন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল কেন দেখা হবে না আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে আমি চললুম শোভন উঠল কিন্তু নায়ব মশাই দরজার কাছে সামান্য কিছু এগিয়ে গিয়ে শান্তভাবে বললেন দেখুন মিছিমিছি কেলেঙ্কারি করে লাভ নেই তাতে ফল হবে না কিছু হঠাৎ শোভনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ঙ্করভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল সে বিস্মিত ভীত কণ্ঠে বলল আপনারা কি আমাকে চিনতে পারছেন না সকলে নীরব আমি শোভন বুঝতে পারছেন না আমি শোভন নায়ব মশাই এবার বললেন আপনি একটু দাঁড়ান আমি আসছি পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের একটা ড্রায়ার খুলে তিনি একটা জিনিস এনে শোভনের হাতে দিলেন তারই একটা পুরানো ফটো সাধারণভাবে তোলা এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে একটু নায়ব মশাই বললেন চেনে নেকে শোভন বিস্মিত কণ্ঠে বললে এ তো আমারই ফটো দেখুন ভালো করে 
আপনারাই মিলিয়ে না এ অসহ্য চুলগুলো মুঠি করে ধরে সে বসে পড়ল নায়েব মশাই তার সঙ্গে বসে বললেন দেখুন কিছু মনে করবেন না আপনার সঙ্গে একটু মিল আছে সত্যি কিন্তু এর আগে আরও দুজনের সঙ্গে ছিল মাই জরুল পর্যন্ত আমাদের এ নিয়ে গোলমাল করতে মানা আছে আমরা কিছু হাঙ্গামা করব না আপনি এখন চলে যেতে পারেন শোভন উদ্ভ্রান্তভাবে সকলের দিকে চেয়ে দেখল সকলের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস কাতরভাবে বলল একবার শুধু আমি মা বাবার সঙ্গে দেখা করব আপনারা বিশ্বাস করছেন না কিন্তু একবার আমায় শুধু দেখা করতে দিন নায়েব মশাই হতাশভাবে হাতের ভঙ্গি করে বললেন শুনুন তাহলে সাত দিন আগে শোভন মারা গেছে তার মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি শোভন এই অবস্থাতে না হেসে পারলে না বললে কেমন করে মারা গেল তার কণ্ঠস্বরের বিদ্রু উপেক্ষা করে নায়েব মশাই বললেন মারা গিয়েছে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে অপঘাতে নাম ধাম পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু যারা দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল তাদের কয়েকজন খবরের কাগজে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের সব কথা জানিয়েছেন হাসপাতালেও আমরা খবর নিয়েছি সেখানকার ডাক্তারের বর্ণনাও আমাদের সঙ্গে মিলে গিয়েছে শোভনের পর কি করত বলা যায় না কিন্তু সেই সময় দেখা গেল তার বাবা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন মানুষের সঙ্গে ঝড়ে ভাঙা গাছের যে এতদূর সাদৃশ্য হতে পারে সাহিত্যের উপমা পড়েও কখনো তার মনে হয়নি তার চলার গতিতে পর্যন্ত যেন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পরিচয় আছে সকলে কিছু বুঝে ওঠবার আগেই শোভন দৌড়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল নায়েব ও কর্মচারীরা ব্যাপারটা বুঝে যখন তার পিছু নিলে তখন সে বাবার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে বাবা বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন সে মুখের বেদনায় বিমূরতা শোভনের বুকে ছুরির মতো বিধল বাবা মায় চিনতে পারছ বৃদ্ধ সলিত পদে এক পা এগিয়ে আবার থমকে গেলেন প্রবল ভাবাবেগ তার বার্ধক্যের শিথিল মুখকে বিকৃত করে দিচ্ছে তখন নায়েব মশাই ও কর্মচারীরা এসে পড়েছেন বৃদ্ধ কম্পিত হাত তুলে কম্পিত স্বরে বললেন কি নায়েব মশাই শোভনের কাঁধে দৃঢ়ভাবে হাত রেখে বললেন না কেউ না সেইবারের মতো এই নিয়ে তিনবার হল একজন কর্মচারী বললে আমরা আসতে দিইনি হঠাৎ আমাদের হাত ছাড়িয়ে বৃদ্ধ তাকে থামিয়ে বললেন কিছু বলো না চলে যেতে দাও বৃদ্ধ শেষবার শোভনের দিকে কাতরভাবে চেয়ে আবার ঘরের দিকে ফিরলেন শোভন একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নায়েব মশাই তাকে কি বলছিলেন অনেকক্ষণ সে কিছু শুনতে পায়নি কখন সে আবার বার বাড়িতে এসে বসেছে তাও তার মনে নেই আচ্ছন্নতা তার কাটল খানিক বাদে ভেতরে বাড়ি থেকে একজন কর্মচারী নায়েব মশাইকে এসে কি বলছে নায়েব মশাই তাকে কি বলছেন ঠিক শোনা যাচ্ছে না না এইবার বোঝা যাচ্ছে নায়েব মশাইয়ের হাতে অনেকগুলো টাকার নোট কণ্ঠস্বরে তার মিনতি শোভনকে একটা কাজ করতে হবে বাড়ির কর্তৃ মুমূর্ষ ছেলের মৃত্যু সংবাদ তিনি শোনেননি তাকে কিছু জানানো হয়নি এখনও তিনি তাকে দেখবার আশা করে আছেন সেই জন্য বুঝি তিনি মৃত্যুতেও শান্তি পেতে পাচ্ছেন না শোভনকে তার হারানো ছেলে হয়ে একবার দেখা দিতে হবে মুমূর্ষ নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে কোনো কিছু ধরা পড়বে না হারানো ছেলের সঙ্গে তার সত্যি সাদৃশ্য আছে মৃত্যু পথযাত্রীকে এই শেষ সান্ত্বনাটুকু দেবার জন্যে জমিদার তাকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন তার এতে কোনো ক্ষতি নেই নায়েব মশাই নোটের তারাটা শোভনের হাতে গুজে দিলেন সোমেশ চুপ করিল খানিক্ষণ বাইরের বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই আমি অবশেষে বলিলাম সোমেশ তোমার কানের কাছে একটা জরুল আছে সোমেশ হাসিয়া বলিল সেই জন্যই 
এই গল্প বানানো সহজ হলো কিন্তু বলা যায় না শীতের বাদলের এই শীতল প্রাণধকার অস্বাভাবিক অপরাহ্নে তার হাসিটাও বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না বন্ধুরা আজকের গল্পটি এখানে শেষ হলো গল্পটি শুনে ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করে দেবে এরকম গল্প শুনতে গল্পবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবে না ধন্যবাদ